Miren, este es el soporte de atrás Completamente quebrado Ya lo había mostrado en un video anterior eh, Lo mandé a pedir No, lo encontré Lo encontraba aquí, no lo encontraba aquí en Juárez Y lo mandé a pedir por Mercado Libre Es igualito Estos son los tres tornillos Y es la base que, que importa Si se fijan es igual Sí. Por acá Mira, voltea al otro lado Dale. Aquí tengo mi cholano ayudándome Y se fijan que es igual Y este Es el de enfrente Este es el de enfrente Este es el, motor de, este es el soporte del motor de atrás Este es el soporte del motor de enfrente Y les voy a enseñar de la transmisión Acá lo tengo Estoy en el depa Me gusta estar en el depa Aquí me gusta y este es el soporte de la transmisión que va metido así. 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 Este es el soporte nuevo de la transmisión. Este es el soporte viejo de la transmisión. Miren cómo tenía juego. De hecho, ni tenía los tornillos. Este soporte estaba caída la transmisión. Estaba caída. Y se quebrado. Por eso fue que se dañó el tripoide de la flecha. Se salió de acá. Esta está reconstruida. ¿Se mira nueva? O está reconstruida. Mañana vamos a empezar a armar ese carrito. ¿Sí? Ya guardo todos los tornillos, Héctor. Un avivamiento es un despertar primero de la iglesia. Ok. Ya puse el soporte de atrás. El del motor, este, me llegó nuevo, miren, este soporte traía los tres tornillos aquí arriba, traía esos tres tornillos, los tres, yo ahorita usé uno de estos, o sea este, lo usé para ponerlo acá abajo, allá abajo, ahorita les voy a mostrar dónde lo puse, este, yo puse ese que es cabeza socket, tengo la punta, ahorita lo aprieto, porque no, no encontré otro y quiero que tenga todos sus tornillos para que esté bien sujeta a la transmisión sí este es el soporte nuevo miren por acá abajo miren ese es el otro tornillo que le hacía falta a la base esta es la base del soporte ¿sí? le hacía falta este tornillo entonces sin ese tornillo la transmisión no está bien agarrada ese va metido entre la base del soporte y la transmisión entonces no estaba bien agarrado, ¿sí? Este es el soporte nuevo, aquí está. Aquí trae sus tres tornillos abajo, miren. Trae tres tornillos abajo, son cabeza 15 y estos son cabeza 18. Este con los tres de arriba. Pero yo arriba ya puse una cabeza socket. No importa, el rollo es que esté bien puesto y que tenga todos sus tornillos. A este carro como que le cambiaron motor o le cambiaron la transmisión y no tenía tornillos. Le faltaban muchísimos tornillos. Por ejemplo, este que es sumamente importante. Aparte que el soporte estaba quebrado. No estaba cargando nada. Por eso es que se dañó la flecha. Pero la de este lado. El hecho ahí nomás tiene metido lo que viene siendo la... La base que va a entrar a la transmisión se dañó el tripoide. Entonces, este otro soporte de aquí, este es el de enfrente. Este de enfrente, este no tenía esos tornillos. Esos dos tornillos no los tenía. El soporte estaba suelto. Cuando le metías parking, ¡pum! se levantaba el motor. Sí. Ahora, este soporte de esta transmisión, esta base, esta base no estaba pegada aquí. A esa base le faltaban los tornillos. Estos tornillos, ya lo había mostrado. Este, este, este. La transmisión estaba completamente colgada. Aparte de que estaba colgada completamente, miren, ese es el soporte de, de atrás que está quebrado. Este es el de la transmisión. Aparte que estaba colgada, este soporte ya no sirve. Entonces ya va a tener tres soportes nuevos. Aquí tengo el de enfrente también nuevo, se lo voy a poner. Y este, y pues ya le había mostrado, ¿verdad? De la transmisión que también está nuevo. Entonces, ese era el caso de que porque se salía la flecha. Aquí está la flecha. 
se mira nueva porque está reconstruida. La vamos a poner para que quede al 100. Ayúdanos a corregir nuestros caminos. Mi mano derecha, Héctor el Grande. Ayúdanos a hacer Eso. No sea ¿Cuántos te faltan? Te falta uno. Eso. Caminar en la justicia que tú amas. En la que partiste en Cristo. Eso. Eso, eso, el otro ahora. Líbranos de nuestros enemigos, Señor. Sal al encuentro de los que amamos la justicia y hacemos. No se va a grabar todo lo que no. Defiéndelos, Señor. Defiende tu nombre. Defiende tu nombre. Eso, muy bien. Tú, chido, así como. Ahora agárrala, de, agárrate de esta atrás. Eso, eso, muy bien. Pare, pare, haz, Señor, caer el consejo de nuestros enemigos. Ay, mero, eso. Ahí les doy yo un llegue ahorita. Eso, muy bien. Ahora, ira, espera, fíjate, eh. Espérame. Con... Este, ya quita el soporte del. Del motor de enfrente ahora. Este es el soporte de enfrente. Sí, está roto de aquí como que les comenté ese ratito este, ahorita es un momento este tornillo no los traía el soporte estaba suelto este soporte es nuevo por ejemplo este soporte es nuevo se fijan tiene la misma forma si ¿Sí? de los tres tornillos está nuevo está bueno este no tiene este soporte no es en dos pues es una sola pieza y este sí es en dos ya le quité el tornillo ahí Sí, y miren. Sí. Esta viene siendo como una base. Y posiblemente vendan este soporte así en esta sola pieza. ¿Va? En este caso, yo mandé a pedir estos así. Es igual. ¿Sí? ¿Se fijan? Es igual. Ok. Entonces, este es el nuevo. Este es el viejo. Esta es la base del soporte. La quité ahorita para poderlo quitar, porque está un poco complicado. Ya puse los otros dos. A este soporte también le hace falta un tornillo. La bronca es que es un tornillo bien largo. Miren. Sí, este tornillo estaba flojo y estaba bien largo. Este carro ya le metieron mano. Entonces lo dejaron bien, 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 bien mal este armado. ¿Sí? Así va ese tornillo. Ahí va hasta la bronca. Porque no sé si tenga tornillos demasiado largos como estos. Aquí tengo parecido uno. Pero todavía queda corto. Ahí está la bronca de que cuando arman no ponen todos los tornillos. No los apretan bien y es un desastre. Ya puse el soporte de aquí arriba. Es este el frente del motor. ¿sí? Entonces ya nada más voy a apretar estos tres. Y estos otros tres. Entonces, miren. A otra les mostré que le falta un tornillo. ¿eh? Entonces, ese tornillo que le falta, lo traía aquí abajo. Yo se lo cambié para acá arriba para conseguir el otro y ponérselo aquí abajo. No se lo quise poner donde mismo porque este, para meter este tornillo hay que quitar estos dos. Si no, no te deja meterlo. No te deja meterlo por esos tornillos ni apretarlo. Entonces, miren. Le, falta, le va a faltar ese tornillo. Ya están bien apretados esos dos y este. Pero miren cómo está abierto aquí. Aquí queda una abertura porque le hace falta ese tornillo. Entonces se tienen que poner todos sus tornillos. Si no, no va a quedar bien. Entonces hay ahí un grave problema. ¿Sí? Ya, ya está puesto el soporte ahí atrás también. Y el de la transmisión. Ya vamos a proceder a poner la flecha. Pero por hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Víctor el Grande me estuvo ayudando. Todavía seguimos con el estrato y hacemos, estamos haciendo varios jalecitos. Por ejemplo, le voy a quitar el cárter. Voy a quitar el cárter para limpiarlo, ponerle empaque nuevo y limpiar el sedazo, el filtro adentro, porque a veces se le queda mucha cosa pegada del mismo aceite. Entonces, porque este carro me estaba marcando presión de aceite. Pero miren, me estaba marcando presión de aceite porque miren todo lo que salió de aceite. Como un litro. Como un litro y medio. Vamos a ponerle dos litros. De aceite que traía nada más y ese es el filtro pero realmente eso viene siendo como un litro y medio de aceite entonces marcaba presión de aceite pero pues era por eso ya le puse el filtro al aceite nuevo 
ya nada más voy a quitar el cárter limpiar, limpiar el sedazo, empaque nuevo y aceite nuevo se le andan haciendo muchos trabajos a este carrito y también lo que le vamos a hacer también le voy a cambiar el empaque de punterías ¿Sí? ya, ya lo de los soportes pues ya se los cambié aquí están los soportes viejos ¿Sí? este estaba quebrado y este es el de la transmisión mire. ok por hoy ya estuvo